在哪呢？在哪呢？为什么没有呢？小五，你在找什么？我在找，嗯，啊，原来我的翅膀在你这五六七， 567, 你为什么偷我的翅膀？小五，你什么时候有翅膀了？这明明就是我自己的翅膀。你胡说！我的翅膀是我昨天做好事，冰精灵送我的。可是晚上睡觉的时候，它就不见了。这个就是我的翅膀。小五，你说的翅膀是能飞的吧？对呀、啊，我这个是翅膀玩具，是我妈妈送给我的生日礼物，不是你说的那种能飞的翅膀。不信你看。哎呀，对不起，五六七，我冤枉你了。没事，如果你要找能飞的翅膀，你可以去问问唐三。我就是看见他在天上飞，才让妈妈给我买的翅膀玩具。什么？原来是三哥拿走了我的翅膀。谢谢你，五六七。<笑>三哥，你下来。小五，有什么事吗？三哥，你想用我的翅膀，可以跟我说，为什么要偷偷拿走我的翅膀？小五。你是不是误会了？这个翅膀是我的，不是你的。唐三，你看是冰精灵。唐三，你听说了吗？现在冰精灵正在收集爱心能量，如果经常做好事，就可以在他那换能飞的翅膀。真的假的？当然是真的，我得抓紧去做好事了。可是哪有那么多好事需要我们做呀、啊？<笑>咦，千仞雪，你怎么有能飞的翅膀？唐三，这当然是我做好事换的。真的好羡慕你能在天上飞。你喜欢的话，可以用你最喜欢的奥特曼玩具和我换。我可是有两对翅膀哦。可是我的奥特曼玩具也是限量版啊，给你我就没有了。不换就算了，我要去天空上玩了。别走，算了，我跟你换。这个翅膀是我用奥特曼玩具和千仞雪换的，不是你的翅膀。可是冰精灵说过，最近做好事成功换到翅膀的就我一个人。千仞雪又是从哪得到的翅膀呢？唐三，快飞上来，我们去云彩上玩啊！千仞雪，我正要去找你，你怎么会有翅膀呢？这，这是我做好事换的。你撒谎！冰精灵说过，只有我做好事的数量最多。你这个翅膀到底是怎么来的？是不是你偷了我的翅膀？臭小五，你别冤枉我，我才不稀罕偷你的破翅膀呢。这种翅膀比比东妈妈的房间里多的是，我不过是拿了两个出来玩。什么？比比东竟然有很多这种能飞的翅膀，这到底是怎么回事啊？小五，要不我陪你去比比东那里看看，究竟是怎么回事？嗯，谢谢你三哥。哇，竟然真的有这么多翅膀！比比东，你怎么会有这么多翅膀？小五，你管我有多少翅膀？我好事做得多，当然换的就多。想要翅膀就拿好东西来和我换。比比东，你撒谎！冰精灵，你干什么？你还我的翅膀！哼，比比东，你偷了小五的翅膀，又用暗黑魔法复制翅膀来骗人！我我怎么骗人了？妈妈、啊，小雪，你这是怎么了？妈妈，翅膀突然消失，我从天上掉下来了，好疼啊！比比东，你复制的翅膀很容易就消失了，还说你没骗人？怎么会这样？对不起呀、啊，冰精灵小五，我错了，我不该偷小五的翅膀复制假翅膀骗人，请你们原谅我吧，我以后再也不敢了。比比东，这么做太危险了，这次我原谅你，你以后可不能再这样了。我知道了，小五。小伙伴们偷东西是不对的，最终会害人害己，小伙伴们可千万不要像比比东那样啊。小五，你为什么就不能嫁给戴大哥呢？三哥，你不要我了吗？我究竟做错了什么？你要这样对我，唐三，你为什么要让小五嫁给我？我喜欢的是竹青啊，我不管，小五，你必须要和戴大哥在一起，不然我就毁了咱们的小镇。唐三，你是不是脑子有问题？为什么要这样逼着我？五六七，如果你喜欢小五，那你就把小五娶了。唐三，我突然觉得你脑子没问题，这个提议就非常的赞。三哥，你为什么要这样对我？既然如此，那我就和五六七结婚。<笑>小五，你别哭了，今天是我们结婚的好日子啊，以后我会对你非常好的。小五，别像唐三那个渣男了。唐三，你还真的敢来我们武魂殿？咦，怎么就你一个人呢？比比东，是我跟你有仇，不关小镇其他人的事情。唐三呐、啊，唐三，你为了不连累小五和小镇，你竟然一个人来武魂殿，那你必输无疑了。我看未必。嘿，再见了，小五，再见了，我的好朋友们。你竟然想自爆？我自知打不过你们。
只有这样才能保证小镇所有人的安全。小伙伴们，你们还喜欢我唐三吗？我们怎么在头朝下走路啊？三哥、小五，你们在干嘛呢？啊，我怎么也头朝下了？我们怎么又恢复了？这一定是有人在恶作剧。啊、我知道是谁干的了，肯定是千仞雪。千仞雪，我们头朝下走路，是不是你干的？我冤枉啊！不是我，不是你还会有谁？史莱克王国只有你会颠倒魔法，可我的颠倒魔法需要颠倒苹果，魔法才会生效的。不信你们看。老大，不好了，不好了！哼，什么不好了？你老大我好着呢。老大，美人鱼想借你三个颠倒苹果。哼，我不会借给他的。老大，美人鱼说他用金币跟你买。有有金币呀，没问题。那你去把这三个苹果给他吧。看到了吧，我根本就没有对你们做什么。美人鱼在我这里买走了三个颠倒苹果，他才是最应该怀疑的人。美人鱼这么善良，他才不会对我们恶作剧的。啊、我怎么又头朝下走路了？我又恢复了，这一定就是美人鱼干的。走，我们去找他算账。什么？我昨天根本就没有跟千仞雪买什么颠倒苹果，你们是不是搞错了？这是千仞雪亲口告诉我们的。我想起来了，我昨天下午亲眼看到你朝千仞雪那去了。大家快看，颠倒苹果，我要颠倒苹果。奇怪啊，这个是千仞雪家的方向。美人鱼去千仞雪家干什么呢、啊？美人鱼，大家都看到你去千仞雪家了，你为什么不承认？没想到你是这样的人，我再也不要喜欢你了。啊、可那个人根本就不是我，一定是有人假扮成了我的样子去的。我这有一面魔镜，让我问问他，魔镜啊魔镜，昨天假扮我去千仞雪那里买颠倒苹果的是谁？让我看看事情的真相是什么吧。啊、我看到了，是大师变成了美人鱼的样子。啊、什么？我想起来了，大师他会做颠倒模样，这件事一定是他做的。那我们这就去找他。大师，你说是不是你变成了美人鱼的样子，去千仞雪家买颠倒苹果了、哦？我被发现了。大师，你为什么要买颠倒苹果呀？因为我要做颠倒模样了。啊！果然是你干的！啊，我们怎么又头朝下走路了？嗯、呃。你们三个怎么会中了颠倒魔法呀？什么？我们这样不是你做的吗？嗯、呃。我可没做。我们都看到你变成美人鱼的样子，买颠倒苹果了，你还不承认？啊、那都是因为千仞雪讨厌我，她如果知道是我去买，一定不会卖给我的。而且我做好的颠倒模样。昨天被小偷偷走了。嗯，什么？那一定就是那个小偷做的了。我看到他的影子了。大家看就是他。嗯，这是谁啊？我怎么看着这么眼熟呢？嗯，小吴，你唱歌没人喜欢听了，还是别唱了吧。你看比比东唱歌，大家都会给宋小花花。我们去听比比东唱歌吧。三哥，我还有一个粉丝想听我唱《孤勇者》，我想唱给我的粉丝听。虽然我的粉丝比较少，但是他们也会给我送小花花的。好吧，小五，那你先给大家唱吧。爱你孤身走晚上，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样，去吗？太难听了，小五唱的也太难听了，还是有请我们的比比东女皇来唱吧。爱你不是主爱笑，爱你不会那么样，爱你对着我主啊，哭哭哭一声，你的苦辣泪一响，多么坚强，和我笑都一样。比比东唱的也太好听了，最后是我给大家唱。爱你不是幻想。
爱你不对的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赴命运的枪，爱你和我那么像，却头都一样，去吗？黑马。这男女的披风，战马，战马，一切卑微的梦，去那黑夜中的无言与幕后。谁说站在光里的才算英雄？没想到唐三唱歌有九十九分。我来睡觉了哇，好漂亮的鲜花床，我睡。啊，怎么睡不了啊？贝利亚，你看香香的花瓣床，当然是女孩子睡的。看我的，我睡。啊，怎么回事啊？哼，蓉蓉看来鲜花床也不想让你睡。哼，肯定是他谁也不让睡。小五，你去试试。好，鲜花床我睡。啊、什么？居然成功了？凭什么只有小五能睡？这不公平。贝利亚、蓉蓉，因为你们头上的算式不相等啊。鲜花床上的算式是二至一，我头上是一，二减一于一，所以我能睡鲜花床啊。那我的床就是四加一等于五。蓉蓉，你头上就是五，不是吧？我竟然要睡最普通的木板床，哼，那也比你好。五减三等于二，哈哈。贝利亚，你睡最硬的石头床，我才不睡石头床。不睡也得睡，谁让你头上数字是石头床的答案呢？走去睡觉，我盖花朵被子，我盖木头被子。哈，可恶，我盖石头被子。哈、啊、哈，床好硬啊，一点也不舒服。对了，小五的数字我换。啊，我怎么被弹下床了？哈哈，臭小五，现在我头上是一，你头上的数字是二，鲜花床是我的了，你睡石头床。贝利亚，你欺负人！我的床没有啦！可恶的贝利亚，你怎么这样呢？自己不喜欢的就给别人，小心小伙伴拿狗头丢你！切，他们才不敢！我看谁敢拿狗头丢我，我就不喜欢谁！哼，我先睡觉了。可恶，要是有比鲜花床还软的床就好了，让贝利亚既羡慕又后悔。哎呀，什么东西吓我一跳！天哪！居然是云朵床，看起来好软呀！看我的愿望实现了吧？什么云朵床？我也想睡。小五，快躺下睡觉吧。笨蛋蓉蓉，云朵床上的算式是二加二，二加二等于四。臭小五，数字不对，根本睡不了。切，谁说的？我跟小五一起睡云朵床，盖云朵被子。哇，云朵床好舒服啊！怎么这怎么可能？你们居然能睡云朵床？为什么呀？笨蛋贝利亚，因为我头上数字是五，小五原来是一，五减一等于四，也等于二加二等于四，明白了吧，笨蛋贝利亚？我吃我吃，数值三十三，可以进去。我吃我吃，哇，数值一百五六七块，请进。我吃我吃，我全部吃完了。哇塞，小吴，你是我见过的第一个吃出火焰特效的人，你肯定能去最神奇的世界。耶，太好了！用数值兑换盲盒进神秘世界了。我要金盲盒。数值不够，你只能选只盲盒。不要，我就要金盲盒。啊、不要就离开，比比东，你不能耽误别人要啊。五六七，你除了金盲盒，其他的都可以选。我选银盲盒。小吴，你呢？我要金盲盒。比比东，你还要不要？我要盲盒分配完毕，神秘世界大门一开，请来进吧。我进，我抢，嘿嘿，金盲盒是我的了，神秘世界我来了。老师，我的金盲盒被抢了，我该怎么办呀？小五，还有一个彩虹大门，不过你要把它唤醒才行。没问题，大门大门，快来帮帮我吧。我来了，谢谢你愿意帮我，我进去了。欢迎来到蛋仔世界，你已经准备好了吗？准备好了，这里竟然是我最喜欢的蛋仔游戏世界，太棒了！交出你手上的盲盒，来解锁新的蛋仔吧。解锁失败，我闻到了欺骗的味道、啊。不好，难道被发现我的盲盒是抢的了？快说，你是怎么拿到这个盲盒的？是我自己赚到的。啊、才不是，我是被他抢过来的。比比东在骗人。好啊，比比东，你给我离开这里。谁来救救我呀？我好害怕！比比东，我来救你了！魔法收
。小五，你怎么变得这么厉害了？因为我去了仙侠世界，不仅学到了法术，还学到了厉害的魔法。太厉害了！早知道我就不抢你的了，我错了。欢迎来到武魂世界，交出你的盲盒就可以测试你的武魂了。给你，兑换成功，让我看看你的武魂会是什么吧。哇，竟然是蓝银草，太棒了！不知道小五的武魂会是什么，有没有我的蓝银草厉害？嗯、呃，我们回来了。我六七小五，你们还喜欢自己的世界吗？喜欢喜欢,喜欢。对不起老师，我错了，我因为抢了小五的金盲盒，所以被赶出来了，我什么也没有得到。抢别人东西是不对的，比比东，你知道错了吗？我知道错了，老师，我能再选一次盲盒吗？我想再重新去一次。不行，既然做错了事，就要接受惩罚。等下一次游戏，可不要再捣乱了。<笑>我真的知道错了，就让我再选一次吧。你们好，我是小五跳舞的舞，我能和你们一起玩吗？快走开，谁要跟你玩啊？就是长那么丑，还想和我们小仙女一起玩？是啊，还长了一对兔子耳朵。真是丑爆了！我们才不要和你一起玩呢！就是就是，快走开！世界上已经没人喜欢我了呀，都不理我了，我一个人好孤独啊！凭什么呀？他们都有朋友，都有小伙伴一起玩，就我一个人。既然已经没有人喜欢我了，那我就变成坏孩子好了。我要把那些不喜欢我、欺负我、嘲笑我的人都变丑，这样就有人陪我了呀！我就不是一个人了。我知道有个小女孩欺负过我，我现在就把她变丑。我看还有谁敢欺负我？咦，这不是小吴姐吗？哇，真的是小吴姐！你好，小吴姐，我是来自妖姬，每个视频我都会看的。你好漂亮啊！真真的吗？你真的喜欢我吗？我我漂亮吗？对啊，我最喜欢小吴姐了。哇，变装后更漂亮了。谢谢你喜欢我，这样我就不是没人喜欢的可怜虫了，我又可以做回好孩子了。美人鱼公主们发皇冠了，小五，你是粉色美人鱼，给你粉色的皇冠。谢谢族长爷爷。冰公主，你是蓝色美人鱼，给你蓝色皇冠。谢谢族长爷爷。比比东，你是黑色美人鱼，给你黑色皇冠。不要，族长爷爷，我不要黑色皇冠，我觉得红色皇冠最漂亮，我要红色皇冠。可是比比东，我才是红色美人鱼，红色皇冠应该是我的。不行不行，我就要红色的。比比东，我们都是带相同颜色的皇冠参加晚会的，你不要捣乱。是啊，比比东，你这样是没法参加海神晚会的。哼，你们合起伙欺负我，你们给我等着。算了，大家不要理他。小莫，这个红色的皇冠给你。谢谢族长爷爷。哼，你们都欺负我，不给我好看的皇冠，我也要让你们没法参加海神晚会。小五姐姐，咱们得快点，海神晚会要开始了。嗯。我我的皇冠不见了。我的也不见了，这下没法参加晚会了。到底是谁这么坏，抢走了我们的皇冠？<笑>美人鱼姐姐，你们别哭了，我刚才看到比比东拿着好多皇冠游过去了。什么？竟然是他！谢谢你，小丑鱼，我们这就去找比比东。让你们欺负我，我要把你们皇冠都藏起来，谁都找不到。<笑>粉色皇冠藏到这个贝壳里。蓝色皇冠，比比东，你快把皇冠还给我们！糟了，竟然让他们发现我了，快跑啊！刚才明明看到比比东在这了，怎么这么快又不见了？谁能帮帮我，把皇冠拿出去？好难受啊！咦，我怎么听到有人说话？小五，你听错了吧？咱们还是继续往前追比比东吧。难道我真的听错了？那好吧，咱们分头追。比比东，你别跑！你们追我干什么？你快把我们的皇冠还给我们！我没有拿你们的皇冠。哼，比比东，你还撒谎！小鱼他们都看见了，如果你再不拿出来，海神晚会的资格就被取消了。不要啊！这些皇冠还给你们。海神晚会马上开始，请公主们进场。咱们快走吧，不然就迟到了。请各位公主将皇冠放入对应颜色的传送阵，启动传送。我是蓝色皇冠，启动蓝色传送阵。太好了，我去海神宫了。该我了，该我了，我是红色皇冠，启动红色传送阵。我也去海神宫了。
。我是黑色皇冠，就启动这个黑色传送阵吧。比比东，我的皇冠呢？嗯，糟了，小五，你的皇冠被我藏起来忘给你了。什么？这这可怎么办？小五，美人鱼没有皇冠，你是不能启动传送阵参加晚会的。不要啊！我为了参加晚会学了半年的歌曲，还准备在晚会上演唱呢。这都怪我，算了，小五，要不你从我这个黑色传送阵过去吧，我再回去找找那个粉色的皇冠。小水美人鱼，我来了，这个皇冠在贝壳里，贝壳求我帮他拿出来。太谢谢你了，小乌龟，我这就用皇冠启动粉色传送阵。太好了，我也有传送阵了。比比东，虽然你抢了我的皇冠，但是你认识错误了，那咱们快一起去海神宫吧。谢谢小五，你原谅我。我听说海神宫可好玩了，咱们快去玩吧。海神宫会是什么样子？会有怎样的故事呢？咱们下个故事再见。三哥，三哥，小五怎么了？刚才有一个粉丝留言说想听我们唱黑桃 A。好啊，那我们开始吧。那蓉蓉你第一个唱吧。嗯。嘿哎哎，你是我的宝贝，想你的滋味。作祟，宝贝宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。三哥，接下来到你了。Yes, One, two, three, four. Hey, hey, hey! 你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝，宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。小五。该你了。嘿嘿嘿，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。陆地动物宝宝，快上船了，我们要去大海玩了。我是陆地动物宝宝，我还没去过大海呢，我要去。咦，我怎么上不去船啊？我是陆地上的小鸟，我要去大海玩。比比东怎么能上去？我也要去。哎呀，我怎么还是上不去呀、啊？小伙伴们，你们知道这是怎么回事吗？我明白了，原来我要找到小猫图案对应的窗口才可以。我要上船了。动物宝宝坐好了，我们去下一个港口接其他的陆地动物宝宝了。海洋动物宝宝上船了，我们要出发了。唐三，你是海龟宝宝，快上船啊！美人鱼姐姐，我不是海龟宝宝，我是生活在陆地上的乌龟宝宝。唐三，你就是海龟宝宝，我不会认错的，你快上来吧，不然错过了我的船，你就回不了家了。我真的不是海龟宝宝，谢谢你，美人鱼姐姐，我要等陆地动物的船。好吧，那我开船了，唐三，你再等等吧。陆地宝宝，快上船了！我们要去海洋玩了。我要上船了。啊、咦，我怎么上不去？这是怎么回事啊？唐三，你是不是搞错了？你是海龟宝宝，当然不能上陆地动物的船，你应该去海洋动物的船。小精灵，我真的是乌龟宝宝。唐三，小精灵怎么会认错？你也太笨了，连自己是什么宝宝都不知道。小伙伴们，你们说说。唐三是海龟宝宝还是乌龟宝宝？不理你了，我是陆地上的蝴蝶宝宝，我要上船去大海玩了。陆地动物宝宝都坐好了，我们开船去大海玩了。哎呀，船都开走了，这可怎么办？我也想去大海玩。大海好美啊！啊咦，船怎么不走了？动物宝宝们别着急，船没能量了，只要用你们的图案给船充能就好了。我来，我也来。咦，怎么差一个图案？不激活这个图案，船还是无法启动啊！这可怎么办？我们都不会游泳啊！是啊，这么大的海，我好害怕！救命啊！救命啊！你们别喊了，快累死我了！还好我会游泳。唐三，你来了也没用啊！你也不能把我们都驮回去啊！我给船充能。这是怎么回事？唐三，你会游泳，明明就是海龟，怎么能给陆地动物船充能呢？
，小精灵比比东，你们都搞错了。我虽然会游泳，但我真的是生活在陆地上的乌龟宝宝。你看我的图案有爪子，海龟宝宝是没有爪子的，它的前肢更像鱼鳍。不信你们再问问小伙伴，我是乌龟宝宝还是海龟宝宝？我们来救小精灵了。小精灵，我们怎么才能救你出来？小五，暗精灵把我关起来了。火焰锁、寒冰锁和数字锁的钥匙被他扔进了三个小世界里。你们找到钥匙就能救我出来。好的，小精灵，我现在就去寒冰世界找钥匙。停，小五，我要去寒冰世界，我最怕热了，还是你去火焰世界吧。好吧。可是我的数学也不好啊。算了，小伙伴们，你们得帮帮我啊。这里好热啊。天上竟然有九个太阳，我得快点找，不然会被热晕过去的。小姑娘，你要找什么？仙人掌哥哥，我要找一把钥匙。我知道钥匙在哪，如果你能回答出我一个问题，我就告诉你。好吧，你说，沙漠里最常见的东西是什么？是骆驼吗？不对，那是什么呢？小伙伴们，你们知道吗？我听到了，是沙子。答对了，你要找的钥匙就在前面的火焰里。谢谢你，仙人掌哥哥。我终于找到钥匙了，可是它在火焰中，我该怎么才能拿出来啊？我的背包里有扇子、冰块和书本。我想想，我知道了，我能吹灭蜡烛的火焰，那我用扇子扇风也能吹灭这堆火。我扇、啊。咦，怎么会这样？火怎么烧得更旺盛了？这可怎么办？小伙伴们，你们有什么好办法吗？对呀、啊，冰块放在火上，融化成水就可以灭火了。我来试试。太好了，火焰熄灭了。火焰要是到手了，我这就去救小精灵。哎呦，哎呀，好冷啊！这个寒冰要是烦死我了，它怎么能在大冰山里呢？我都敲了半天了，也敲不动。要不我放弃去火焰世界试试吧。比比东，我来了。小五，你怎么跑到寒冰世界了？是不是火焰世界的钥匙你也拿不出来？不是的，我已经把火焰锁打开了，想过来帮帮你。太好了，你快来帮我敲这个大冰山吧，我快累死了。比比东，这么大的冰山，用锤子敲可能不行。那怎么办？你这不是有吹风机吗？咱们用吹风机吹热风，让冰面融化。好吧，那就试试。小五，这也不行啊！冰山融化的水很快又冻住了，吹了半天，冰山还是这么大，这得多久才能拿到钥匙啊？我再想想。有了，你这不是有火种吗？我们把火种放到冰山旁，用吹风机吹风，让火焰燃烧更旺盛，这样就可以把冰山融化了。真的吗？不会把火给吹灭了吧？真的，刚才我在火焰世界试验过了。好吧，听你的。哇，冰山真的融化了！太好了，我拿到寒冰钥匙了。我们快去把小精灵放出来。这可怎么办？我得把这五个算式填上，才能把钥匙拿出去。我只知道前两个，一加三等于四，二加五等于七。可是后面的三个空应该填什么数字啊？好难啊！五六七，你怎么这么慢？比比东小五，太好了！你们快来帮帮我，把这三个数字填上。五六七，你也太笨了。两个四等于八，第三道题当然是八减四等于四。第四道题，第四道题，哎呀，我怎么也想不起来了呢？我知道了，第四道题是十一，十一减六等于五。太好了，就差一个空就能拿到钥匙了。这个是乘法，我们也不会呀、啊。小伙伴们，三乘以几才能等于九啊？我们一定要把小精灵救出来。说，你们谁拿走了我的人鱼尾巴？不是我。哼，我不信。前任雪，把你的人鱼尾巴拿出来给我看看。你看吧，这不就是我的人鱼尾巴吗？才不是呢！我这个人鱼尾巴是鲸鱼仙子奖励给我的神奇魔法人鱼尾巴，只要打开就会有很多漂亮的花朵。那你给我看看你的花朵。没问题，人鱼尾巴，人鱼尾巴，给我变花朵吧。哇塞，好神奇啊！还真是魔法人鱼尾巴。我的人鱼尾巴可没有这么神奇。蓉蓉，让我看看你的人鱼尾巴吧。看就看，反正我的人鱼尾巴不是你的。这就是我的，你快还给我。
，哎呀，你的人鱼尾巴是红色的，我的可是绿色的啊！真的吗？蓉蓉的人鱼尾巴真的不是我的人鱼尾巴吗？大家都说不是我的，那最后一个人鱼尾巴肯定是我的。小红俊，你快让我看看。虽然我的人鱼尾巴跟你的人鱼尾巴一模一样，但不是你的。那你的人鱼尾巴是哪里来的？我的人鱼尾巴是我妈妈给我做的，是我的人鱼尾巴口袋。人鱼尾巴口袋，没错，我的人鱼尾巴口袋里可是装了很多东西的。你看，西瓜、火龙果、冰淇淋，哎呀，还有我的臭袜子。咦，小红俊，你好邋遢。啊，你不要嘲笑我了。所以小五公主，我们都没有拿你的人鱼尾巴。那是谁拿走了我的人鱼尾巴？小五公主，我找到你的人鱼尾巴在哪了？是谁拿走的？我也说不清楚是谁，反正你跟我走就是了。红尾巴蹲，红尾巴蹲，哇塞！哇塞，这么多我的人鱼尾巴，才不是你的人鱼尾巴，小五公主，这些都是我变出来的人鱼尾巴。我们在玩人鱼尾巴蹲蹲的游戏，又不是我的人鱼尾巴呀。对了，蓝色妖姬，你快用你的蓝色妖姬魔法找找我的人鱼尾巴在哪里吧。嗯，没问题。蓝色妖姬魔法，小五公主的人鱼尾巴现在在哪里？魔法城堡是巫婆婆的家，竟然是巫婆婆拿走了我的人鱼尾巴。巫婆婆，快把我的人鱼尾巴还给我！嗯，好的。呃，怎么这么多人鱼尾巴？到底哪个人鱼尾巴是我的呀？这个我也分不清。啊，什么？巫婆婆，你到底对我的人鱼尾巴做了什么？我就是看你的人鱼尾巴很好看，就想着用魔法复制一下，谁知道魔法出错，人鱼尾巴都乱了。小五公主，我也不知道哪一条是你的人鱼尾巴，你找一下吧。哼。感觉一号的红色人鱼尾巴是我的，不对，二号的蓝色人鱼尾巴是我的，不对不对，应该是三号的紫色人鱼尾巴才是我的。哎呀，我怎么感觉这都是我的？不会以后我要带着四条人鱼尾巴出门吧？嗯，好丑啊！我不要带四条人鱼尾巴出门啊！<笑>警报响了，大家快背上书包起床吧。为什么要起床？我不起。咦，冰公主，你怎么不起床啊？今天是周日，又不上课，我要睡懒觉，我就是不起床。怎么就四个人起床？你们四个快去操场跑步。为什么啊？我们起床了还要受惩罚？是啊，咱们还背着书包跑步也太累了。都怪小五，非叫咱们起床，我还没吃饭，哪有力气跑步啊？咱们先等等看老师怎么说。小五他们真傻，周日还起那么早，被老师惩罚跑步了吧？还是我聪明。就是躺在床上装睡啊！可他的床怎么不见了？从被传送到厕所打扫卫生去了。你们四个只有一个人可以通过考验免除体力劳动。现在快去操场跑步！我们要跑到什么时候啊？光头强老师来了，快戴上帽子！为什么戴帽子会弄乱我新做的发型的？我才不要戴帽子呢！哎呀，千仞雪，光头强老师没头发，完了，来不及解释了。小五、比比东、五六七，你们三个通过考核，不用跑步去教室吧？数学老师等着你们呢。好的，老师。那我呢？你去食堂帮忙做饭。为什么就我一个人去食堂干活啊？因为我最讨厌头发多的人。快去！老师，我们来了。很好，现在从你们的书包里拿出一件你最喜欢的东西。我的是课外书。我的是游戏机。我的是文具盒，我才不会像五六七那么傻。我最喜欢书包里的手机，可是学校不让带手机和游戏机，五六七一定会被老师惩罚安排干活的。我太聪明了。<笑>很好，小五五六七通过考核，去大礼堂吧。音乐老师等着你们呢。凭什么老师？明明是五六七带游戏机了，为什么他通过考核了？我这关的名字是真实大冒险，考察的是你们有没有说谎。刚才测谎仪已经测出来你在说谎，所以你被淘汰了。这这不公平。好了，传送到收纳室打扫卫生吧。你们快去吧。好的，老师。老师，我们来了。你们知道我唱的是什么歌吗？我知道是下山。很好，现在你们各自唱一遍，谁唱得好，谁就能通过考核。另一个就在这擦桌椅吧。老师，这首歌我最拿手了，我先来
要想成为学士学霸，就要忍受让人忍受的痛。老师喜欢和人嘲笑做平衡，衣服爱穿中国风。嘿，老师，该我了，该我了。你们唱的都很好，让我好纠结啊！到底该选谁通过考核呢？我我我，老师五六七干活快，让他擦作业吧。老师小五擦的更干净，还是让他擦作业吧。这个谁能通关，谁擦作业，还是让小伙伴们决定吧。奥特曼版狼人杀开始，凯撒贝利亚，请睁眼。我是凯撒贝利亚，我睁眼了。你要刀谁？堂堂经常欺负我，我刀他。啊！我被刀了。格力乔奥特曼，请睁眼。我是格力乔，终于轮到我了。你要查看谁的身份？凭我的直觉，龙龙应该是怪兽，我就查他吧。龙龙的身份是平民。天亮了，大家请睁眼。我昨天晚上被刀了，大家快找出隐藏的怪兽吧。这个怪兽好厉害啊，把堂堂哥哥都刀了。我们一定要尽快找出怪兽，不然晚上还会有人被刀的。那大家觉得是谁刀的堂堂呢？我觉得就是你干的，因为你一直不喜欢糖糖。我投阿七，我也投阿七。哎呀，你们都投给我干什么呀？我不是怪兽，我觉得应该是比东东干的。我投给比东东。哼，丑阿七，你投我姐姐，那我就投你。反正阿七已经三票了，那我也投阿七吧。哎呀，你们肯定会后悔的。阿七票数最多，出局。阿七的身份是平民。我们都投错了，这下又有人要被刀了。天黑，请闭眼。凯撒贝利亚，请睁眼。又轮到我睁眼了。这次你要刀谁？雪儿妹妹是肯定不会投我的，那就只剩下蓉蓉和小兔了。这次我就先刀蓉蓉吧。呃，是谁把我刀了呀？蓉蓉出局。格力乔奥特曼，请睁眼。又该我了。我怀疑小兔是怪兽，这次我就查探他的身份。小兔有隐藏身份，他的隐藏身份是奥特之王。小兔居然是奥特之王，那这个身份有什么用呢？激活奥特之王身份，当怪兽刀他的时候，他就会反击，直接。打败怪兽，真想不到小兔居然这么厉害！天亮了，大家睁眼吧。我昨天晚上被刀了，我怀疑是比东东干的。瞎说瞎说，不是我，雪儿，你是我妹妹的，听我的，我们一起投小兔，先把小兔淘汰掉。雪儿，你别听你姐姐的，我真的不是怪兽，我投比东东。现在小兔和比东东都是一票，就看雪儿你的票投给谁了。雪儿，你要听姐姐的话呀，赶紧投给小兔。可是我不能投给小兔啊，我的身份是格力乔。昨天晚上我查看了小兔的身份，小兔不是怪兽。太好了，那你赶紧投给东东啊，他肯定是怪兽。但是他是我姐姐呀，我怎么能投给我姐姐呢？这局我弃权吧。雪儿弃权，没人被淘汰。天黑了，贝利亚睁眼了，我睁眼了。你要刀谁？雪儿是格力乔，他要是查看我的身份，我就暴露了，所以我只能刀他了。对不起了，妹妹。哎呀，我被刀了！格力乔奥特曼雪儿出局，天亮了。<笑>姐姐，你为什么要刀我？嘿嘿，妹妹别哭了，等游戏结束，我带你去吃冰淇淋。那好吧，赶紧结束啊！只剩下我和比东东了，那我不是输定了吗？天黑，请闭眼。怪兽，请睁眼。嘿嘿，我又睁眼了。你要刀谁？我不是已经胜利了吗？为什么还要让我刀小兔？我刀。因为小兔具有隐藏身份，给你这个奥特曼变身器。什么？还有这种事？可是我不会用这个奥特曼变身器啊！只要你收集到足够多的六六六魔法，就能变身奥特之王，打败贝利亚。那我现在就开始收集六六六魔法了。小朋友们千万不要帮小兔呀！同学们要放暑假了，赶紧接数字吧。我接，太好了，我接到了数字一百。该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十。数精灵，这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了，小魔王，你居然要做一百本作业，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗？糟糕，我忘记了，舒精灵，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了，这次我争取接一个最小的数字，我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来，我接到了一百。
五阶，五阶，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。嗯、我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东，成为斗罗大陆运气最差的人？什么？你居然敢说我运气差，活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了，才给我八十分。明明我这次有认真复习，输精灵，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平。我要求再接一次，这次我一定能接到最大的数字。我接两百。哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输。完了完了，怎么只有九十分啊？还没小五一万多呢。我接。这个数字也太小了，希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假两百天，做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比比东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先回家做作业吧。小魔王，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？舒精灵，我不服，你这样做大家都会讨厌你的。我最讨厌汪汪队了。我要擦掉汪汪队的颜色。不要啊！你要把汪汪队的颜色擦掉，他就不能救援大家了。哼，我才不要汪汪队的救援！嘿嘿，干得漂亮！汪汪队，我最恨你了！我要擦掉你的颜色。你不能擦掉汪汪队的颜色，我要给你打零分。切，就你一个人给我打零分，我才不怕呢！我擦。我的汪汪队就快没颜色了。嘿嘿，我的蛋贩子还好好的。什么？竟然是蛋贩子！我擦，我擦，我擦擦擦！助手，你要干什么？不准你擦我的蛋贩子！哼，蛋贩子是大坏蛋，我怎么就不能擦了？就要擦掉蛋贩子！我擦！你给我回来！贝利亚让你得瑟，这次你高兴不起来了吧？哼，我们走着瞧。汪汪队的颜色怎么快没有了？是谁干的？是那些坏干的，他们伤害帮助他们的汪汪队，我真是要气死了！别生气了，小赛罗，我可以变成蜡笔给汪汪队涂上颜色。真的吗？那你快涂颜色吧。可是必须有人给我加油才行，大家快给我加油吧。现在可以了吗？可以了，我变，我涂，我涂，我涂涂涂。小赛罗，你看，汪汪队比以前更漂亮了呢。是啊，谢谢你，大家都会给你打一百分的。哼，大家为什么都帮助汪汪队，不帮助我蛋贩子呢？我不甘心，肯定有人支持我的蛋贩子的。蛋贩子的颜色居然还没完全消失掉，看我的，擦擦擦！助手，助手，助手！小赛罗贝利亚，你们俩给我下来，老师找你们呢。可我不能下去，我要守护汪汪队。我也不能下去，我要守护蛋贩子。你们俩不下来是吧？那我就叫老师来。老师，小赛罗贝利亚，你们要造反啊！快给我下来！老师，什么事啊？今天是周一，是你们上学的日子，你们俩竟然在这里逃课，快给我回去上课！我们没有逃课，老师，现在还没到上课时间呢。你们看看现在几点了？现在已经九点了，再不去上课，我就算你们逃课。我们现在就去。我要把你变成大胖子。没礼貌的小朋友就是这样的下场。我是一只千年九尾红狐。你们要跟我做朋友还是做敌人？只要你需要帮助，我会随时出现在你的身边。你们要和我做朋友吗？嗯，你长得这么丑，我才不要和你做朋友呢！你以为你很厉害吗？我的妈妈可是武魂殿女王，比比东大人还说保护我，别吹牛了。小朋友，你家大人没教过你做人要有礼貌吗？说我丑也就算了，竟然还敢质疑我的能力，真的是书能忍，忍不能忍。我要把你变成大胖子。<笑>没礼貌的小朋友就是这样的下场。小兔子，你呢？要和我做朋友吗？要的要的，还是你比较聪明。那么从今以后，我会一直保护你的。需要我的时候，我会随时出现在你的面前。我好像感应到还有想变成大胖子的小家伙，我现在就过去。